有罪。作为一个厨师，当然应该考虑到顾客最细微的心理，就好比演三级片的女明星都要去荣辱来取悦观众，你还有点潜力。不过史蒂芬周是香港知名的食神，饮食界首屈一指的大佬，最权威的美食点评专家，年纪轻轻就送人追捧，导致他行事嚣张，目中无人，更是一度违背初心，变成了一个彻头彻尾的生意人。在一场至尊厨王争霸赛上，作为首席评委的史蒂芬将每道菜都批得一文不值，就连最后一道每个细节都计算到位的乾坤烧鹅，都因为厨师长的太丑被打了零分。主持人问史蒂文究竟怎样才可以制作出一道无懈可击的菜式，史蒂芬打了个响指，然后拿起饭铲搅动风云，一碗平平无奇的糖浆在他手中翻飞成丝，最后撒上花瓣，一道新字造型的鲜花彩虹拔丝甜品呈现在众人面前。没错，只要用心就能做出最好的菜。现场一片掌声雷动，经此一役，食神名声大噪。但这一切不过是一场炒作。现场从主持人到参赛厨神，全都是史蒂文请来的演员。史蒂文为人嚣张跋扈，自己的生意合作伙伴达叔都不放在眼里。黄论下属，主持人因为一句台词没写好被史蒂文一顿讽刺挖苦。长得丑被评零分的厨师，更是因为演技差被侮辱打骂，完全属于一招试试会被仇家打死的程度。谈完生意准备离开，一个胖子冲出来跪倒在史蒂文面前，说自己叫唐牛，愿意为了史蒂文上刀山下火海。只要能给自己一个跟在他身边的机会，史蒂文玩心大起，示意唐牛立即到电梯里拉一堆屎以表诚心。这种赤裸裸的侮辱，换了别人恐怕早就恼羞成怒。唐牛却三步并作两步，拿着纸蹲到了电梯门口。史蒂文觉得有趣，最后竟然真的答应了他。就这样，唐牛成了史蒂文公司的员工。第一天上班，他就体会到了自己老板阴晴不定的性格和喜欢捉弄人的秉性。但老板虐他千万遍，他待老板如初恋。史蒂文不知道的是，将这种未达目的、什么都肯做的人留在身边，势必会成为日后的祸患。在唐朝公司第五时间分店的开业典礼上，唐牛说有个女学生想要上台献花，已经等他很久了。听到“女学生”三个字，纵使性格乖张如史蒂文，也有青涩懵懂的初恋。他想起了学生时代那个清纯美好的女孩，陷入回忆的史蒂文被唐牛叫醒，迎接他的女学生却让史蒂文美梦破碎，一脚将其踹飞后，开张仪式继续进行，和以往的前四十九家店一样。仪式上充斥着各种毫无底线的炒作和莫名其妙的噱头，一根吃剩的鸡骨头做的项链竟然也卖到九十九点九九的高价。紧接着，在无数媒体观众的瞩目下，史蒂文开始动手做这道刻骨铭心初恋情侣套餐，但唐牛却在在这时候开始拆台。先说这就是一碗街边的杂碎面，接着又将碗里的每道食材都批得一无是处，最后义正言辞地指责史蒂文赚黑心钱。台下议论声四起，史蒂文看向老生一搭档达叔，但他和唐牛显然早已串通一气，平日的作为让史蒂文众叛亲离。唐牛继续落井下石，亲自操刀要教史蒂文如何做好一碗杂碎面，一顿猛虎操作后彻底砸烂了史蒂文食神的招牌。接着警察来到现场，以史蒂文餐厅的牛扒导致众多客人食物中毒为由拘捕了他，而这些牛肉正是由达叔提。工，可见他和唐牛为了今日早已筹谋许久。眼见他起高楼，眼见他楼塌了，史蒂文一夜之间身败名裂，债台高筑。昔日的合作伙伴将他的公司全部吞并，唐牛也声名鹊起，成为新一代食神。但他的作风对比史蒂文有过之而无不及。一无所有的史蒂文来到庙街，要了一碗杂碎面，然后就像当初的唐牛一样，对这碗面一番评头论足。相信这造成史蒂文悲惨人生开始的一幕，已经像烙印一样刻在他心底。我的人都有家教，肯定不是他们说的。是挑三拣四一番后，身无分文的史蒂文想借这碗面额个二三十块钱，几个混混骂骂咧咧的跑过来，对着史蒂文就是一顿拳打脚踢，无论他怎么求饶都不停手。他食神的光环早已荡然无存，成了人人可欺的下等人。卖杂碎面的女老板出面解围，将受伤的史蒂文拖到一边的角落，他就这样躺在阴暗潮湿的街角一动不动。这一晚无疑是史蒂文人生中的至暗时刻，但照亮这黑暗的一束光也很快出现。杂碎面店的老板擦掉了史蒂文头上的血迹，递给他一碗叉烧饭。这碗饭是史蒂文吃过最好吃的，他一粒米都没剩下。史蒂文还没来得及擦嘴，不远处忽然吵吵嚷嚷一片，原来是另一伙商贩来砸场子。吃了老板的饭就是老板的小弟，不明所以的史蒂文被一把抓起带过去撑场子。杂碎面店的女老板叫火鸡，十二岁就出来混了，脸上的刀疤能证明她是个狠人。来挑衅的人叫额头，双方为了谁卖撒尿虾谁卖牛丸争论不休。史蒂文在人群里面嘀嘀咕咕评论撒尿虾的做法，见双方越吵越上头，又搭腔说不如混在一起做撒尿牛丸。额头是出了名的顺风耳，身为老大不能容忍自己讲话的时候有人插嘴，他将双方小弟聚在一起一一查证，揪出了没礼貌喜欢接话的史蒂文，紧接着就要剁掉他的手指，手起刀落时被火鸡空手接白刃挡了下来，他不顾鲜血直流的手掌极力维护史蒂文。然后一砍跌下去，直冲额头面门，坏的怕狠的，狠的怕不要命的。额头败下阵来，带着小弟仓皇离开。
。史蒂文一脸目瞪口呆，正要开口的时候，火鸡表示不用谢，高歌一曲表示做兄弟讲的就是情和义，心有不甘的额头一伙人却而复返，各个手持大砍刀目露凶光，朝着坐在一起的史蒂文和火鸡走去。就在众人以为接下来会是一片刀光剑影、血流成河场面时，却发现额头也和二人并肩坐在了一起。三人盯着面前盘子里弹跳不止的牛丸，这是史蒂文研发的撒尿牛丸。额头率先发问，为什么这颗牛丸如此有弹性？史蒂文为他进行了一番科普。原材料用的是被火鸡强大腕力击打两万多次的牛肉，然后再根据气垫鞋底的原理，将丸子做成中空并填入虾肉，一口咬下去汁水喷溅，口感简直比初恋还要诗情画意。额头被美味彻底打败，三人商量着靠撒尿牛丸开馆子发大财。接着，史蒂文就是一番从开分店到上市集资再到坐收股息的发言。额头和火鸡虽然听不懂，但觉得很厉害。史蒂文带着大家撸起袖子就是干，信心满满的挂上招牌，备好食材，一锅一锅新鲜出炉。但价格从二十五一碗降到免费，都始终无人问津。直到一个看起来就具有极高美食品鉴能力的护士出现，免费拿走了一碗丸子，生意总算开张了。护士回到医院，正准备吃的时候被医生叫走，他随手将丸子放在旁边的推车上，另一个护士推着他来到厌食症患者治疗科。没想到不起眼的丸子竟然治好了病人们的厌食症。护士带着一群病人来到店门口，很快撒尿牛丸就登上了个大报纸的头条。一起被提及的还有史蒂文前度食神的称号。店里客人爆满，更有记者上门采访。撒尿牛丸的弹性用来打乒乓球都绰绰有余。史蒂文靠一个小小的牛肉丸再度闯出了名堂。这一切也让达叔和唐牛百思不得其解。生意有了起色的史蒂文想要趁热打铁重回饮食界巅峰，他准备孤注一掷，一口气开二十家分店，抵押所有向银行借了贷款。达叔和唐牛听后哄堂大笑，因为史蒂文这些分店都开在香港十分偏僻的地方。二人还没来得及高兴，就被助手告知这些钱全被用来生产牛肉丸罐头，并且已经迅速在全香港两千多家超市和便利店上架。史蒂文的想法果然令人难以捉摸。靠撒尿牛丸再次翻身的史蒂文受邀参加饮食界奇才的颁奖典礼，无意中和达叔、唐牛一行人狭路相逢，火鸡替史蒂文出头，率先动手和对方打在一起，场面顿时乱作一团。史蒂文将火鸡连拖带拽的拉了出去，还责怪他不该动手，烂泥扶不上墙。火鸡看着史蒂文，然后一言不发的离开了。晚上，史蒂文和额头几人聚在一起庆祝，明天他们就要离开庙街这一亩三分地，将撒尿牛丸卖到全世界。但据一个小弟说，火鸡不愿离开这里。话题不知不觉就被引到了火鸡身上。原来，三年前的火鸡还有几分姿色。一个叫丧彪的混混在他摊位前吃饭，撕掉了印有食神史蒂文的旗子，擦嘴。火鸡大怒，和几个混混打在一起。这之后他就彻底毁了容，再加上伤到了三叉神经，牙齿也凸了出来。时至今日，火鸡的小吃车上还贴满了史蒂文的海报。史蒂文有一瞬间的感动，但看到火鸡的样子，还是打了退堂鼓，拦了辆计程车，火速逃离，只留下火鸡独自一人垂泪。为了下个月的食神大赛。他准备到唐牛提到过的中国厨艺训练学院临时报一下佛脚，来到大陆后却一直没有找到这间学校。火鸡也跟着史蒂文来到大陆，他帮史蒂文准备了很多生活用品，特意山长水远来把这些东西拿给他，还想请他帮自己画一个心。史蒂文却出口伤人，所有事情都是火鸡自愿做的，和他没有关系。强扭的瓜不甜，就差告诉火鸡不要再缠着自己。这时，一个男人骑着自行车出现在史蒂文背后，紧接着从口袋里掏出一把枪。火鸡见状，一把推开了史蒂文。自己在一声枪响后倒地不起，然后枪口转向史蒂文，最后两人生死不明。时间很快来到一个月之后，第二十八届食神大赛拉开帷幕，比赛当晚也恰逢百年难得一遇的九星连珠天象。史蒂文在最后半分钟赶到现场，他一头花白的头发，身着长衫，一起来的还有一位少林寺的方丈。原来当日史蒂文差点命丧贼人之手，成功逃走后摔下山坡晕了过去，被少林寺的方丈捡回去养伤。他现在已经是少林寺的俗家弟子。比赛正式开始。选手们接二连三被淘汰出局，只剩唐牛和史蒂文两个选手。两人要做的菜都是佛跳墙，史蒂文跟着唐牛有样学样，一招不落。两人一边做菜一边舞刀弄勺。原来唐牛口中的中国厨艺训练学校就是少林寺的厨房，而唐牛自然也是少林寺出身。他虽然学艺十几年，但是抵不过史蒂文有天赋，不仅学会了厨艺，还学了点傍身的功夫。最后三分钟。一旁观战的达叔引爆了设置在史蒂文灶台下的炸弹，他的佛跳桥洒了一地。史蒂文千里传音问方丈吃过最好吃的东西是什么，方丈告诉他这个问题应该问问自己。史蒂文稍加思索，便决定做一碗叉烧饭。自从被方丈救起，史蒂文没有一天不在深深的自责中度过。这碗叉烧饭也被他起了个新名字，叫做黯然销魂饭。比赛结束，唐牛的佛跳墙固然美味，但史蒂文的黯然销魂饭却蕴含千百种滋味，让人不由自主流泪。因为评委一家被达叔威胁。他只能盼唐牛赢，食神的桂冠就要落到唐牛手上。史蒂文却在这一刻领悟到了食的真谛：只要用心。
，人人都是食神。天地间风云突变，雷声轰鸣，一道金光洒下，神仙现世。原来真的应了算命喜姑那句话，史蒂文是神仙托生下凡力劫的，现在通过考验成功归位。神仙姐姐手指轻点，旁边叫嚣的达叔变成了一条狗，而唐牛的肚子也被一道光射穿，紧接着一切全都恢复原状。只有变成狗的达叔和身上有个大窟窿的唐牛能够证明刚才的一切都不是梦。热闹的庙街。额头一行风衣雪茄大背头，一看就是成功人士。他们告诉史蒂文，那颗子弹被火鸡的金牙挡住，他非但没死，还到医院整好了脸。火鸡远远走来，问史蒂文现在自己好不好看，多说无益。史蒂文将补上的那张一箭穿心还给了火鸡